Bagaman, si Ate Doc ay isang medical doctor dito sa Pilipinas. Ang video na ito ay hindi maituturing na pagkonsulta ng isang pasyente sa isang doktor. Ang video na ito ay para lamang magbahagi ng kaalamang pangkalusugan. Pinakamabuti pa ding magpunta sa pinakamalapit na doktor sa inyong lugar. Kung kayo ay nakakaranas ng anumang uri ng sakit. Kung sumasang-ayon po kayo, maaari nang magpatuloy sa panonood. Kung hindi naman po, pinapayuhan po namin kayo na huwag panoorin ang video na ito. Salamat po sa pagintindi, mula sa Lusog Pinas at mula kay Ate Dok. Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ulit ang inyong Ate Dok para sa isa na naman kung talakayang pangkalusugan. Ang video na ito ay tungkol sa hypertension. Sino po sa inyo ang may high blood o may kakilala po na may high blood? I'm sure isa sa inyo ang nakakaranas nito. Ngayon, pag-uusapan natin kung ano ba dapat ang kailangan gawin kung tayo ay may high blood. Kapag may hypertension o high blood, ano po ba ang dapat gawin? Mga kaibigan, dalawa lang po iyan. Ang lifestyle change, o ito ang pagbago mo sa iyong nakasanayang pamumuhay. At ang isa pang paraan ay ang pag-inom ng mga gamot para sa high blood. Pero paalala ko lamang po. Kapag ikaw ay umiinom na ng gamot para sa high blood, huwag po itong ihihinto ng walang pahintulot ng iyong doktor. Ating pag-usapan muna ang lifestyle change. Para sa akin, ito ang pinakamahalagang gawin kung ikaw ay may high blood. Ano-ano ang mga ito? Una sa lahat, ang weight loss. O ang pagbawas ng timbang. Pangalawa, ay ang heart healthy diet. O ang pagkain ng masusustansya. Ang pangatlo, sodium restriction. O ang paglimita sa pagkonsumo ng maaalat. Pang-apat naman po ang potassium supplementation. O ang pagkain ng mga pagkain mayayaman sa potassium. Pang-lima ay ang increased physical activity. At ang pang-anim at huli ay ang moderate alcohol consumption. O ang katamtamang pag-inom ng alak. Ito ang tinatawag na six scientifically proven non-pharmacological treatment ng hypertension. O ang mga pwedeng gawin para bumaba ang blood pressure ng hindi umiinom ng gamot. O kaya kung umiinom na ng gamot, pwede pa itong isabay para mas mapanatilang normal ang blood pressure. Pag-usapan muna natin ang weight loss. O ang pagbabawas ng timbang. Alam naman po natin na ang katabaan or overweight. At ang labis na katabaan o obesity ay nagdudulot ng sakit sa puso. Alam nyo po ba, na kapag ikaw ay nagbawas ng 4.4 kilo, bababa ang iyong blood pressure ng limang puntos. Malaking tulong ito lalo na sa matataas ang blood pressure. Pero mahirap ba ang magpapayat? Actually, mahirap sa umpisa, ngunit kung ikaw ay persigido, walang mahirap sa taong may tsaga ika nga nila. Ito ang mga tips kung paano magbawas ng timbang. Una, bawasan ang mga tinatawag na sedentary behaviors. O ang aktividad na walang masyadong ginagawa. Gaya ng panunood ng telebisyon. Para sa mga young adults, bawasan ang paglalaro ng video games. At syempre bawasan din ang oras sa pag-cellphone at pag-internet. Pangalawa, gumalaw-galaw. Pwede po kayong mag-bike. Maglakad na lamang kung malapit lang din ang pupuntahan. Nakatipid ka na, naging healthy ka pa. Maging active din po tayo sa sports. Gaya ng basketball, ika nga nila, yes to sports, no to drugs. Pangatlo, bawasan ang labis na pagkain. Lalo na po sa mga mamantika at matataba. Bawasan din po ang mag-midnight snack. At ang panghuling tip, bawasan ang pag-inom ng mga matatamis gaya ng soft drinks at kape. Alam ko kung lahat po kayo nakapunta na sa mga restaurants. Lalo na sa mga fast food chains sa bansa. Hindi ko naman sinasabi kung bawal kayo kumain dito. Ngunit, ang payo ko lang po sa inyo ay, huwag araw-arawin ang pagpunta dito. Ika nga nila, lahat ng sobra, ay nakakasama. Mas mainam pa din na, lutong bahay ang kainin. Nakatipid ka na, mas masustansya pa. Pwede siguro po kayo pumunta lang kapag weekends. O kaya naman para mag-celebrate ng mga important occasions. Gaya ng birthdays, binyag, kasal, at iba pa. Basta po, hindi dapat palagi. Pangalawa, ang healthy heart diet. Ano po ba ang healthy na diet? May tinatawag tayong dash diet. O, ang dietary approaches to stop hypertension. Ano po ito? Makikita nyo po dito, na may mga dapat na kainin ng madalas. At meron din, iyong mga hindi dapat madalas na kinakain. Halimbawa, pwede kayong kumain ng anim hanggang walong servants kada araw ng whole grains, gaya ng tinapay. 
4.25 servants po ng mga gulay at prutas kada araw. Makikita po natin din dito, na ang pagkain ng matatamis ay dapat 5 servants lang sa loob ng isang linggo. Gaya nga po nang nabanggit ko kanina, bawasan ang pagkain ng matataba. Dapat dalawa to three servants per day lamang. Ang ibig kong sabihin ng servants ay pwedeng kada piraso lamang. O kaya naman, kada pagkain sa umaga, tanghali at gabi. Ngayon, alam nyo po ba, na kapag sinunod nyo itong diet na ito, pwedeng gumaba ang iyong blood pressure ng labing isang puntos. Malaking bagay na po itong pagbaba na ito. Pangatlo, ang sodium restriction. Para sa inyong kaalaman, ang sodium ay isang electrolyte o chemical sa ating dugo, na kung saan, ito ay pwedeng maghatak ng tubig. Kaya kung mataas ang iyong sodium sa katawan, dadami din ang tubig, na pwedeng magpataas ng blood pressure. Ika nga nila, where sodium goes, water follows. Ngayon, ano po ba ang pinaka-example ng sodium? Tama po kayo, ang asin o sodium chloride. Hindi lamang po asin, basta lahat po ng maaalat na ingredients o pagkain. Gaya ng bagoong, pati sa toyo o soy sauce. Alam nyo po ba, na kapag hindi kayo mahilig sa maaalat, pwedeng gumaba ang iyong blood pressure ng dalawa hanggang walong puntos. Ano po ba ang rekomendasyon ng mga expert o tungkol dito? Dapat ay dalawang libo tatlong daang miligramo o katumbas ng isang kutsarita ng table salt lang sa isang araw, ang pwedeng kainin. Dahil sa, hindi lamang nito pinapababa ang blood pressure. Kung hindi, ay nagpapababa din ng chance ang magkaroon ng sakit sa puso, lalo na sa mga overweight. Ngayon, may tinatawag tayong the salty sex. Ito ang mga pagkain dapat iwasan o bawasan, dahil matataas ang mga sodium content nito. Ang mga ito ay ang mga sumusunod. Una sa listahan ay ang mga tinapay. Pangalawa, ang mga frozen foods gaya ng hotdog, tosino at iba pa. Pangatlo ay mga sandwiches. Dahil sa ito ay may tinapay at may palaman din, na mataas sa sodium content gaya ng mga mayonnaise. Pangapat ay ang pizza. Sumunod ay ang mga sopas. At ang panganim at panghuli ay ang manok, lalo na ang fried chicken, na may madaming mantika. Ito ay makakatulong po sa inyo para hindi tumaas ang blood pressure. Ang susunod, ang potassium supplementation. Ayon sa mga pag-aaral, ang potassium ay nakakatulong sa magandang daloy ng dugo sa ating katawan, at pati na rin sa pagtibok ng ating puso, na nagpapanatili ng normal na blood pressure. Ngunit paalala lamang po, bago kayo kumain ng pagkain mayaman sa potassium, kailangan nyo munang magpatingin sa doktor. Dahil ang labis naman kung potassium ay hindi pwede sa may sakit sa kindi o bato. Alam nyo ba na, ito ay nakakapagpababa ng limang punto sa iyong blood pressure. Ano-ano po ba sa tingin ninyo ang mga pagkain mayayaman sa potassium? Tama po kayo. Di po ba, kapag mababa ang potassium nyo, sinasabi ng doktor nyo, kumain ng saging. Tama po si doktor, dahil ang saging ay may apat na raang miligramo na potassium content. Pero, sa kaalaman ng lahat, ang pinakamayaman sa potassium ay ang avocado, na may isang libo isandaan at labing anim na miligramo. Ang iba pang pagkain na mayaman sa potassium ay ang kamatis at ang mga apricots. Susunod na payo, increase physical activity. Paano po ba ito gawin? Ang mag-exercise. Ang sabi ng mga eksperto, mag-ehersisyo ng at least 30 minuto sa loob ng at least apat na beses sa isang linggo. Alam niyo po ba ang epektibong exercise? Sinasabi sa mga pag-aaral na kapag pinagpapawisan na habang nag-eehersisyo, ay maganda na iyon. Ang pag-eexercise ay nakakapagpababa ng blood pressure ng apat hanggang siyam na puntos. Dapat magkaroon palagi ng oras sa pag-eexercise. Halimbawa, pagkatapos po ng trabaho sa hapon, pwede kayong dumiretsyo sa mga fitness gym. O kaya naman, pagdating sa bahay, pwede po kayong maglinis-linis at magayos ng mga gamit para kayo ay pagpawisan. Huwag nyo lamang kung gayahin ang mga ito, na panay tulog ang ginagawa. Credits po sa mga may-ari ng mga litrato. At ang panghuli, ang tamang pag-inom ng alak. Doktor, ano po ba ang tamang pag-inom ng alak, gaano po ba kadami? Isang case po ba? Ang recommendation ay ganito, sa mga lalaki, hanggang dalawang drinks lang sa isang araw. Samantalang, isang drink lang para sa ating kababaihan naman. Huwag po kayong malungkot.
Doi, ito naman ay para sa kalusugan ninyo, dahil nga nakapagpapababa ito ng dalawa hanggang apat na puntos sa iyong blood pressure. Ano ba talaga itong isang drink na ito? Para sa kaalaman ng lahat, ang isang standard drink ay katumbas ng isang labindalawang fluid ounce na beer in can, waluto siyam na fluid ounce ng malt liquor, limang fluid ounce ng table wine, at 1.5 fluid ounce ng walumpong proof spirits gaya ng whiskey, gin, rum, vodka, tequila, at iba pa. Tandaan, hindi naman po masama ang paginom ng alak. Ngunit ika nga nila, always drink moderately. Alam nyo na ang kahalagahan ng pagbabagong buhay. Ito ay nakakapagpababa talaga ng blood pressure. Ay review ulit natin ang mga ito. Una, ang pagbawas ng timbang. Pangalawa, ang pagkain ng masusustansya. Pangatlo, ang pag-iwas sa mga maaalat. Pangapat, ang pagkain ng mga pagkain mayayaman sa potasyum. Panglima, ang pag-eehersisyo. At ang panghuli at lang anim, ang tamang pag-inom ng alak. Sana isa puso niyo po ang anim na ito para mapanatili ang malusog na puso. Pero, kapag hindi talaga kaya ng lifestyle change lang, ang pagpapanatili ng normal na blood pressure, mas may jing magpatingin na sa inyong doktor. Si Doc ay pwede nang magreseta ng mga gamot na tinatawag na mga anti-hypertensive medications. I'm sure, familiar na kayo sa ilan sa mga gamot na ito. Gaya ng Losartan, Amlodipine at Matoprolol. Paalala lamang po, huwag basta-basta iinom ng gamot para sa high blood. Dahil pwede po bumagsak agad ang inyong blood pressure at pwede kayong mapahamak. Kapag mataas ang blood pressure, lalo na kapag may simptomas na ito gaya ng pagsusuka at pananakit ng ulo, magpunta agad sa pinakamalapit na ospital o emergency room. Para lamang po sa kaalaman ng lahat, may mga guide na sinusunod ang iyong mga doktor sa kung paano kayo gamutin sa high blood ninyo. Pwedeng magbigay agad si doktor ng dalawang gamot o mas marami pa sa inyong hypertension. Hindi po simple ang paggagamot sa high blood, kaya po, hindi po dapat umiinom basta-basta ng mga gamot. Ang magandang balita, at para sa mga hindi pa po nakakaalam. Ang gobyerno po natin dito sa Pilipinas, ay pinasa na ang hindi pagpapataw ng buwis, o value-added tax sa mga gamot, kontra diabetes, high cholesterol, at hypertension. Ibig pong sabihin ito, simula noong January 1, 2019, mas mura na po ang gamot na mabibili sa mga legitimong batika sa buong bansa. Kaya ngayon po, wala na po sanang rason para hindi ninyo po mainom ang inyong mga gamot. Kung kayo naman po ay kulang sa budget, dapat malaman ninyo din na may mga pinamimigay na libreng gamot para sa high blood ang gobyerno natin. Magpunta lamang po sa inyong mga pinakamalapit na health center, o kaya sa alinmang government and DOH hospitals sa buong bansa. Bilang panghuling pananalita, ang buwan ng Mayo ay Blood Pressure Awareness Month. Ang International Society of Hypertension, katulong ang Philippine Society of Hypertension, at mga iba pang organization sa buong mundo, ay may screening program for hypertension, na tinatawag na may measurement month. Kung may mga kakilala pa po kayo na 18 years old and above, pwede kayo magpa-screen ng libre sa mga lugar po ninyo. Para malaman nyo kung high blood ba kayo o hindi. Hanggang July pa po ito, kaya pwede pa kayong bumabol. Muli, salamat sa panonood ng video na ito. Sana marami po kayong natutunan. Muli, ating sugpuin ang hypertension para iwas sa komplikasyon. Para sa mga iba pang gabay sa kalusugan videos, huwag po ninyong kalimutang ilike ang aming Facebook page sa Lusog Pinas TV. Mag-subscribe din po sa aming official YouTube channel, i-click lang po ang subscribe button. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa video na ito, o kaya may mga gusto kayong mga topics, mag-leave lang po ng comment sa ibaba, o kaya mag-email sa lusogpinastv at gmail.com. O kaya pwede ninyo po kaming kontaken sa numerong 09774586656. Muli, ito po si Ate Doc mula sa Lusog Pinas TV. Hanggang sa susunod na, gabay kalusugan. God bless.